Hello students, this is Dr. Amit Juneja, Lecturer Economics, Shaheed Balwinder Singh, Government Senior Secondary, Smart School, Sabuana, District Fazilka. So I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics. So today our topic is the injections and withdrawals and the circular flow of income and output. देखिए बेटा जब हमने अपना लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने टू सेक्टर इकोनॉमी थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड द फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है उसको डिस्कस किया था हम हमने जो क्या हम उसमें उसमें हमने ये कहा कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर पे डिपेंड करता है जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड प्रोडक्शन दोनों पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस होल्ड दोनों गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं रेस्टोरेंट सेक्टर हाउस होल्ड प्रोडक्शन उन पर डिपेंड करता है फाइनेंशियल सेक्टर सब पे डिपेंड करता है और सारे सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर पे डिपेंड करते हैं सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट देयर इज एन इंटर डिपेंडेंस अमंग ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी वेदर इट इज द हाउस होल्ड सेक्टर और द प्रोडक्शन सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर और द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर और द फाइनेंशियल सेक्टर अब हमने सभी के अंदर एक सर्कुलर फ्लो एक इनकम का आउटपुट का कैसे होता है ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अब हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है ये हमेशा एक जितना ही रहता है क्या इसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को पहले से बड़ा कर दें या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को पहले से छोटा कर दें तो आज हम उन्हीं सारे फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे सो देर आर टू सच फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड चेंज इट मीन्स कि ये वो फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को पहले से छोटा भी कर सकते हैं और पहले से बड़ा भी कर सकते हैं तो हम दोनों तरह के फैक्टर्स जो हैं उनकी बात करेंगे अब ये जो दो टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं ये क्या है एक जो फैक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं इंजेक्शंस और दूसरे जो हैं उनको हम कहते हैं विड्रॉल्स हम इनको जो है वो विड्रॉल्स भी कह सकते हैं और हम उनको लीकेजेस भी कह सकते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है आप इंजेक्शंस बोल लीजिए या आप विड्रॉल और लीकेजेस बोल लीजिए दोनों के अंदर किसी तरह का कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है अब एक्चुअली इसमें जो चीज हमने ध्यान देनी है वो ये है कि जब हम इंजेक्शंस की बात करेंगे या जब हम विड्रॉल्स और लीकेजेस की बात करेंगे उनके अंदर एक चीज कॉमन रहेगी और वो ये रहेगी कि चाहे इंजेक्शन है और चाहे विड्रॉल्स है ये दोनों ही टाइप ऑफ वेरिएबल जो हैं वो कौन से होंगे वो फ्लो वेरिएबल जो हैं वो होंगे क्यों फ्लो वेरिएबल्स होंगे क्योंकि देखिए हमने कहा कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनके करके जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो पहले से बड़ा हो सकता है या पहले से छोटा हो सकता है यानी ये वो वेरिएबल्स हैं जो क्या करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट की जो प्रेजेंट पोजिशन है उसको चेंज करेंगे क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ फ्लो वेरिएबल्स लेने होते हैं हमने किसी भी तरह का स्टॉक वेरिएबल उसमें इंक्लूड नहीं करना होता जैसे हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं कि ये सर्कुलर फ्लो है तो इसमें कौन से वेरिएबल्स आएंगे ओनली फ्लो वेरिएबल्स आएंगे जिनकी मेजरमेंट हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना होके एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होगी लाइक फ्रॉम पीरियड दिस टू पीरियड दिस तो क्या होगा दोनों के अंदर एक टाइम पीरियड का गैप होगा दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लो वेरिएबल्स जो स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं 
वो वो वेरिएबल्स हैं जिनकी मेजरमेंट हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है तो ऐसे किसी भी वेरिएबल को हमने इंक्लूड नहीं करना यानी कि जो इंजेक्शन हैं और जो विड्रॉल या लीकेजेस हैं उनके अंदर एक चीज कॉमन है कि ये दोनों ही जो होंगे वो फ्लो वेरिएबल्स होंगे दैट्स वाई दे कैन क्रिएट अ चेंज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इंजेक्शन अब वट वी मेंट बाय द वर्ड इंजेक्शन सो सबसे पहले हम इसी चीज को देखेंगे कि इंजेक्शन जो है वो क्या होते हैं और उनका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट के ऊपर क्या इंफ्लुएंस जो है वो होता है सबसे पहले अगर हम इंजेक्शन का मीनिंग क्लियर करें तो इंजेक्शन का मीनिंग क्या होता है हम कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो क्या होता है डॉक्टर क्या करता है एक उसके पास सरिंज होती है तो वो अब हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई ना कोई मेडिसिन जो है वो इंजेक्ट कर देता है इंजेक्ट करने का मतलब होता है फिल करना फिल करना मतलब अगर हमारे हाथ पे इंजेक्शन लग रहा है तो जो जो भी उसके पास सरिंज होगी वो हमारे वेन्स के अंदर लगाएगा और जो मेडिसिन है उसको इंजेक्ट कर देगा मतलब हमारी बॉडी को उस मेडिसिन से फिल कर देगा तो इंजेक्शन क्या होंगे अगर हम कोई भी चीज को इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो चीज पहले से बड़ी हो जाती है यानी अब क्या हुआ वो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर चली गई तो क्या हुआ हमारी बॉडी के अंदर जो भी वाटर है या ब्लड है उसका अमाउंट थोड़ा सा तो जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि हमने अपनी बॉडी के अंदर वो चीज जो है वो इंजेक्ट करवाई है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंजेक्शन ओके तो इंजेक्शन क्या होंगे ये ऐसे फ्लो वेरिएबल होंगे मैंने पहले कह दिया कि चाहे इंजेक्शन हैं, चाहे लीकेजेस और विड्रॉल्स हैं, दोनों क्या होंगे फ्लो वेरिएबल्स होंगे तो इंजेक्शन की पहली जो चीज हमने दिखानी है वो ये है कि दीज आर दो फ्लो वेरिएबल्स ओके क्योंकि हमने जब भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट के अंदर लिए हैं हमने हमेशा जो है वो फ्लो वेरिएबल्स ही लिए हैं तो यहां पर भी इंजेक्शन जो होंगे वो फ्लो वेरिएबल्स ही होंगे तो ये ऐसे फ्लो वेरिएबल्स हैं जो क्या करेंगे विच कॉजेस एन इंक्रीज विच कॉजेस एन इंक्रीज इन द सर्कुलर flow of income and output तो क्या करेंगे जो भी income और output का जो circular flow जो है वो चल रहा होगा ये क्या करेंगे ये ऐसे flow variable होंगे जो उस circular flow of income and output के अंदर क्या लाएंगे increase लाएंगे मतलब उस circular flow of income and output को पहले से बड़ा कर देंगे ओके तो ये कैसे बड़ा करेंगे और ये कौन से वेरिएबल्स हैं जो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को पहले से बड़ा करने की पावर रखते हैं हम विद एग्जांपल जो है उस चीज को क्लियर करेंगे देखिए अभी हमने क्या कहा हमने कहा ये ऐसे फ्लो वेरिएबल हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को पहले से इंक्रीज कर देंगे इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक इनिशियल पोजीशन होगी जिसको ये क्या करेंगे बड़ा करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसी इनिशियल पोजीशन को जो है वो फ्रेम करेंगे तो उसके बाद ये देखेंगे कि जब इंजेक्शन का इफेक्ट होगा तो उसको पहले से बड़ा जो है वो कैसे कर देते हैं फॉर दैट हम क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो है वो नहीं बना रहे क्योंकि फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर अगर हमने इंजेक्शन को दिखाना है तो आपको चार के चार सेक्टर जो है वो लेने पड़ेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं हम एक टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ दो सेक्टर होंगे एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा और एक प्रोडक्शन सेक्टर होगा अब इनके अंदर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट चलता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो पहले से बड़ा कैसे हो जाएगा हम उसको जो है यहां पे देखेंगे तो क्या करते हैं हम अपना एक टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो है वो ले लेते हैं यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर है और 
यहां पर हम अपना प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो ले लेते हैं सो वी हैव टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल तो हम एक इनिशियल पोजीशन जो है वो बनाने लगे हैं मतलब इन दोनों के अंदर ऑलरेडी एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट चल रहा था हम उसी सर्कुलर फ्लो को जो है वो यहाँ पे बनाने लगे हैं कैसे सबसे पहले क्या होगा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा अब मैं उसको यहाँ पे नहीं दिखाने लगा क्यों क्योंकि वो रियल फ्लो के अंदर आ जाता है अगर हम रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो दोनों दिखाएंगे सो इट विल बिकम समथिंग लाइक थोड़ा वो कंबरसम सा हो जाएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है इसके अंदर मॉनेटरी फ्लोज दिखाएंगे और रियल फ्लोज को अपने माइंड में रखेंगे कि जो मॉनिटरी फ्लोज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा तो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने उसके बदले में प्रोडक्शन की प्रोडक्शन करके उसने क्या किया उस प्रोडक्शन को मार्केट के अंदर सेल किया सेल करके जितनी भी इनकम प्रोडक्शन सेक्टर को मिली उसने उस इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है उसको फैक्टर पेमेंट मिली किस फॉर्म के अंदर उसके अंदर उसको लेबर मिल सकती है उसको रेंट मिल सकता है वेजेस तो हो तो हो गया यहाँ पे लेबर की जगह पे हम वेजेस लिख लेते हैं वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तो इन फोर जो है टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम के फॉर्म के अंदर इसको जो है वो फैक्टर पेमेंट ऑलरेडी मिल गई तो हम मान लेते हैं कि वो जो फैक्टर इनकम मिली वो हंड्रेड रुपीज की थी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी उनके बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन की प्रोडक्शन करके उसने क्या किया वो प्रोडक्शन मार्केट में सेल की अब हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन हुई है तो मार्केट में हंड्रेड रुपीज की सेल हुई होगी तो उसने क्या किया इनको बेजेस रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर वो हंड्रेड रुपीज जो है वो दे दिए अब साथ के साथ क्या होगा अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसके पास हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज हैं अब उसने क्या करना है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करवा देनी है नाउ व्हाट इज दैट दैट्स अ रियल फ्लो क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर क्या कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है अब क्या हुआ प्रोडक्शन सेक्टर से रियल फ्लो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का टूवर्ड्स द हाउस होल्ड सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर ने वो हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो परचेज कर ली और उनको क्या किया कंज्यूम किया क्योंकि जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसका काम मेजर क्या है कंजम्पन करना अब इसने हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया अब कंज्यूम किया तो उसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा वो प्रोडक्शन सेक्टर को कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोवाइड करवाएगा अब कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो कितने का प्रोवाइड करवाएगा हंड्रेड रुपीज का क्यों क्योंकि इसने हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ली थी साथ के साथ इसने प्रोडक्शन सेक्टर से हंड्रेड रुपीज की फैक्टर इनकम भी ली थी एक तरफ से क्या हुआ हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज ले ली नंबर टू हंड्रेड रुपीज की फैक्टर इनकम ले ली वही फैक्टर इनकम इसने क्या किया प्रोडक्शन सेक्टर को वापिस कर दी तो एक सर्कल जो है वो हंड्रेड रुपीज का चलना जो है वो शुरू हो गया सो so, This is the initial position. This is the circular flow of income and the output. Key. Okay. अब क्या हुआ? अब effect हुआ injections का. अब injections में क्या आता है? अब देखिए injections के अंदर हम basically जो है, वो बहुत वैसे तो बहुत सारे variables हैं. इसमें एक हम जो है, वो ले लेते हैं investment को. एक हम इसके अंदर ले लेते हैं export को. और एक इसके अंदर सपोज कीजिए कि हम ऐसे ही ले लेते हैं एक्सपेंडिचर को 
तो हम तीन फैक्टर जो है इसमें ले लेते हैं ये तीन जो है ये क्या है ये इंजेक्शन है पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ तीन ही इंजेक्शन है और बहुत सारे इंजेक्शन है बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ओनली थ्री टाइप ऑफ फ्लो वेरिएबल्स विच एक्ट एज अ इंजेक्शन अब क्या होगा पहले तो ये चेक कीजिए कि इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट और एक्सपेंडिचर तीनों फ्लो वेरिएबल्स हैं या नहीं है क्योंकि अगर इनमें से कोई भी स्टॉक वेरिएबल है तो हम उसको अभी से जो है वो बाहर निकाल देंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या है इट्स अ चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ सर्टन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तो हम उसमें कैसे हमने कैलकुलेट किया था इन्वेस्टमेंट को जब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी की थी हमने कहा था आई टी इज इक्वल टू के टी माइनस के टी माइनस वन तो हमने के टी टी एक टाइम पीरियड लिया था फिर टी माइनस वन एक टाइम पीरियड लिया था तो जो हम इन्वेस्टमेंट मेजर कर रहे हैं वो एक टाइम पीरियड के अंदर मेजर हो रही है तो इन्वेस्टमेंट क्या है एक फ्लो वेरिएबल है जब मैंने स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स करवाए थे आप मेरा तब वाला लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं और उसमें इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को क्यों हमने एक फ्लो वेरिएबल के तौर पर जो है वो लिया था नेक्स्ट एक्सपोर्ट पे आ जाइए अब चाहे इंपोर्ट है चाहे एक्सपोर्ट है हम किसके साथ करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करेंगे अब जब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होंगे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो नहीं होंगे वो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होंगे जनरली दिस टाइम पीरियड इज टेकन एज वन ईयर तो हम उसको भी एक टाइम पीरियड के अंदर मेजर कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा एक फ्लो वेरिएबल जो है वो हो जाएगा वैसे ही एक्सपेंडिचर क्योंकि हमने कहा था कि जो इनकम है वो एक फ्लो वेरिएबल है क्यों क्योंकि हम एक सर्टेन टाइम के लिए काम करते हैं उसके बाद हमें इनकम होती है तो जब इनकम एक फ्लो वेरिएबल है तो एक्सपेंडिचर भी एक फ्लो वेरिएबल होगा क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी हम एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर ही करते हैं जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लू मैं कहूं कि मुझे एवरी फर्स्ट जो है एवरी मंथ की जो फर्स्ट डेट होती है वहां पर मुझे मेरी सैलरी मिलती है अब उस सैलरी जो है वो क्या है वो मेरी इनकम है अब वो क्या हुआ जब मैंने वन मंथ कंप्लीट काम किया तो वन मंथ क्या हो गया अपने आप के अंदर एक टाइम पीरियड हो गया मैंने एक महीना काम किया तो मुझे उसके रिगार्डिंग क्या हुई मेरी सैलरी जो है वो मिल गई अब क्या होगा जब मुझे एक्सपेंडिचर करना है तो नेक्स्ट मंथ मेरा पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो मेरी उसी सैलरी में से होगा क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी नेक्स्ट सैलरी आनी है वो फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आने वाली है तो जो मेरी सैलरी है उसी में से मुझे पूरा एक महीना जो है वो एक्सपेंडिचर करना है दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है वो भी क्या है वो एक तरह का फ्लो वेरिएबल जो है वो हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट भी अपने आप के अंदर फ्लो वेरिएबल है एक्सपेंडिचर भी फ्लो वेरिएबल है और एक्सपोर्ट भी फ्लो वेरिएबल है तो तीनों फ्लो हैं पर साथ के साथ कौन से फ्लो हैं तो ये इंजेक्शन हैं क्यों इनके करके क्या हो सकता है कि ये जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट चल रहा है ये सर्कुलर फ्लो पहले से बड़ा हो सकता है कैसे सपोज कीजिए कि अभी ये जो सर्कुलर फ्लो चल रहा है ये हंड्रेड रुपीज का जो है वो चल रहा है अब हमने इसको बड़ा कराना है तो बड़ा कैसे हो सकता है हम तीनों में से किसी एक की एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं सपोज करो कि क्या हुआ कि इकोनॉमी के एक्सपोर्ट जो है वो पहले से बढ़ गए ठीक है मैं तीनों की एग्जांपल लूंगा एक एक करके हम तीनों की एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की ओके सो इकोनॉमी के अंदर जो आपके एक्सपोर्ट हैं वो पहले से बढ़ गए इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग ओनली फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ योर कंट्री बट यू आर आल्सो प्रोड्यूसिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब उसमें हमने यहां पे दिखा नहीं रहे हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्योंकि अगर ऐसा दिखाना शुरू किया तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम मान के चलते हैं इस बात को कि क्या हुआ कि जो आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट थे वो पहले से बढ़ गए या अभी सोचो कि क्या हुआ अगर बढ़ाना नहीं है तो आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम ये कहते हैं कि अभी टू सेक्टर इकोनॉमी है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर जो प्रोडक्शन सेक्टर है 
वो क्या करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है उसके बिहाफ पे प्रोडक्शन करता है प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल करता है बाद में क्या करता है जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करवा देता है साथ के साथ जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इसने प्रोड्यूस की वो सारी की सारी हाउस होल्ड सेक्टर को जो है वो दे देता है उसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो इसको कंजम्पन एक्सपेंडिचर दे देता है तो हम इसमें ये मान के चल रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन सेक्टर है वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन से सेक्टर के लिए कर रहा है वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए कर रहा है क्यों क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि देर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी जब गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं तो हमने बात की थी जब हमने थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की बात की थी उसमें हमने कहा था कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो गवर्नमेंट के लिए भी प्रोड्यूस करता है तो गवर्नमेंट भी इनसे जो है वो चीजें परचेज करती है और उसके बदले में कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोवाइड करवाती है किसको प्रोडक्शन सेक्टर को क्योंकि जो गवर्नमेंट की कंजम्पन होती है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव कंजम्पन तो जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर के लिए प्रोड्यूस नहीं करता वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी प्रोड्यूस करता है और बाद में वो जब हमने फोर सेक्टर इकोनॉमी लाए थे तो हमने कहा था ये रेस्टो वर्ल्ड के लिए भी प्रोड्यूस करता है तभी उसको एक्सपोर्ट करता है ओके सो प्रोडक्शन सेक्टर ने सिर्फ हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस नहीं करना पर अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है तो हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है नहीं है उसमें रेस्टो वर्ल्ड सेक्टर भी नहीं है तो जो भी प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए जो है वो कर रहा है तो अभी क्या हुआ मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी जो है प्रेजेंटली एक क्लोज इकोनॉमी है क्योंकि अब इन दोनों के अलावा और कोई भी सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता तो क्या हुआ अब रिजल्ट ये निकला कि सपोज करो कि आपकी इकोनॉमी जो है वो एक ओपन इकोनॉमी हो गई मतलब अब आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट भी होंगे और इंपोर्ट भी होंगे तो क्या हुआ अब आपके पहले एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री का जो हाउस होल्ड सेक्टर था आप उसके लिए प्रोडक्शन कर रहे थे अभी आपको वर्ल्ड के लिए भी प्रोडक्शन करनी है क्यों अब आपकी इकोनॉमी जो है वो ओपन इकोनॉमी बन गई है अब आप सिर्फ अपनी इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस नहीं करेंगे बट यू ऑल्सो प्रोड्यूस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब प्रोडक्शन सेक्टर को लगा कि अब मैं टोटल हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन कर रहा हूं अब वो हंड्रेड रुपीज जो है वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं हाउस होल्ड सेक्टर के लिए नाउ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज ऑल्सो डिमांडिंग माई गुड्स और वो फिफ्टी रुपीज की गुड्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं मेरे से ठीक है अब अब इसको लगता है कि जो हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन है उसकी डिमांड कौन कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर फिफ्टी रुपीज की प्रोडक्शन की डिमांड कर रहा है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्यों अब मैंने उसको एक्सपोर्ट करने यानी अब ये क्या करेगा ये प्रोडक्शन करेगा वन फिफ्टी रुपीज की अगर इसने वन फिफ्टी रुपीज की प्रोडक्शन करनी है तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज पहले से ज्यादा लेनी पड़ेंगी क्योंकि अभी जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से सिर्फ उतनी ही फैक्टर सर्विसेज ले रहा था जिससे वो हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन कर सके अब उसको कितना प्रोडक्शन करना है वन फिफ्टी रुपीज का तो पहले से फैक्टर सर्विसेज जो है वो ज्यादा लेगा तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन जो है वो क्या होंगे वो ज्यादा लिए जाएंगे तो अगर ये ज्यादा फैक्टर सर्विसेज लेगा तो क्या होगा प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो अब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मार्केट में सेल करने से उसको पैसे भी क्या मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे पैसे ज्यादा मिलेंगे तो अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कहेगा वो प्रोडक्शन सेक्टर को बोलेगा कि अब आपने हमसे जो है फैक्टर सर्विसेज पहले से ज्यादा ली है तो हमें क्या करो हमें आप जो फैक्टर पेमेंट है वो भी पहले से ज्यादा करो मतलब आप हमें वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो है वो पहले से ज्यादा दो ठीक है अब पहले अगर हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन हो रही थी तो उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को हंड्रेड रुपीज दे रहा था ठीक है अभी प्रोडक्शन कितनी हो रही है वन फिफ्टी की तो अब क्या होगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को वन फिफ्टी रुपीज देगा ओके यहां से क्लियर हो गया 
अब पहले हाउस होल्ड सेक्टर के पास हंड्रेड रुपीज थे अब इसके पास कितने आ गए वन फिफ्टी रुपीज अब अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर ही प्लस कर दें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर ठीक है तो हंड्रेड रुपीज की डिमांड ये कर रहा था फिफ्टी रुपीज की डिमांड अब किसने शुरू की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने मैंने दोनों सेक्टर्स को इकट्ठा कर दिया तो अब क्या होगा अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाले जो हैं वो भी क्या करेंगे कंजम्पन करेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो अब क्या होगा जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है उसको अब कितने पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे अब उसको पहले से ज्यादा कंजम्पन एक्सपेंडिचर मिलेगा और वो कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो कितने का होगा वो वन फिफ्टी रुपीज का होगा यानी अब क्या हुआ जो पहले सर्कल चल रहा था वो हंड्रेड रुपीज का चल रहा था अब सर्कल कितने का चलेगा वन फिफ्टी का चलेगा यानी जो एक्सपोर्ट है उन्होंने क्या किया जो प्रोडक्शन सेक्टर था उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि अब आप पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए क्योंकि अब आपने सिर्फ अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके लिए प्रोडक्शन नहीं कर आपको हमारे लिए भी प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसके लिए हाउस होल्ड सेक्टर से ज्यादा फैक्टर सर्विसेज लेगा उनके बदले में उनको ज्यादा पेमेंट देगा इसके हाथ में पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो ये ज्यादा डिमांड करेगा तो क्या होगा जो सर्कल है वो पहले से बड़ा हो जाएगा तो क्या हुआ इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट दैट्स वाई एक्सपोर्ट इज कॉल्ड द क्या इंजेक्शन बोलेंगे तो हमने एक्सपोर्ट की एग्जांपल क्लियर कर ली अब हम बात करते हैं नंबर टू इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं अब ये सोचिए कि अब एक्सपोर्ट नहीं हुए ठीक है इसी को हम यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया अब इसमें मैं फाइनेंशियल सेक्टर लेके आऊंगा ठीक है मैं बना नहीं रहा हूं सिर्फ एग्जाम्पल से उसको क्लियर कर रहा हूं ताकि ये जो सर्कुलर फ्लो है ये पहले से कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए तो आप इसको जब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उसमें आप मेंशन कर सकते हैं पर बीच में मत बनाइएगा उससे क्या होगा आपके लिए उसको एक्सप्लेन करना और सेक्टर्स का जो इंफ्लुएंस है उसको दिखाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो अब क्या हुआ सपोज करो कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या कर रहा था पहले हंड्रेड रुपी का सर्कल जो है वो चला रहा था इसको क्या कर रहा था इससे हंड्रेड रुपी की फैक्टर सर्विसेज ले रहा था उसके बदले में इसको हंड्रेड रुपी की फैक्टर पेमेंट कर रहा था साथ के अंदर इसको हंड्रेड रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा था और इससे कंजम्पन एक्सपेंडिचर की फॉर्म के अंदर हंड्रेड रुपीज जो है वो ले रहा था ओके okay? तो जो सर्कल चल रहा था वो हंड्रेड रुपीज का चल रहा था तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ओके अब क्या हुआ जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया वो कहता है कि अपना जो प्रोडक्शन स्केल है उसको क्या करते हैं थोड़ा बड़ा करते हैं Okay, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो चाहें तो क्या कर सकते हैं अपना जो प्रोडक्शन स्केल है वो पहले से बड़ा कर सकते हैं कैसे बड़ा कर सकते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जैसे मैं कोई बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं एक ना थ्योरी आती है इन्वेस्टमेंट की जिसको हम कहते हैं री क्राइटेरिया ओके okay? इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब तो आप पढ़ेंगे बहुत सिंपल है मैं आपको अभी एक मिनट में उसको क्लियर कर देता हूं कि री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब क्या है आपने अपनी लोकेलिटी के अंदर जहां पे भी आप रहते हैं आपने वहां पे देखा होगा कि एक शॉपकीपर जो है वो एक छोटी सी शॉप खोलता है ठीक है तो एक दो साल वो काम करता है उसका काम अच्छा चल पड़ता है तो वो क्या करता है वहां से प्रॉफिट अर्न करता है ठीक है तो प्रॉफिट अर्न करके फिर वो क्या करता है उसी प्रॉफिट को अपनी शॉप में फिर से इन्वेस्ट यानी कि री इन्वेस्ट कर देता है तो क्या करता है शॉप थोड़ी बड़ी कर लेता है फिर और दो तीन साल चार साल पांच साल काम करता है ठीक है तो फिर प्रॉफिट अर्न करता है फिर उस प्रॉफिट को क्या करता है शॉप में इन्वेस्ट कर देता है तो शॉप और बड़ी कर लेता है फिर और बड़ी कर लेता है तो क्या होगा इसको हम बोलेंगे री ठीक है तो अब प्रोडक्शन सेक्टर चाहता है कि हमने क्या करना है ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए जो प्रोडक्शन स्केल है उसको बड़ा करना है ठीक है जब शॉप छोटी थी तो वो कम चीजें रखता था शॉप बड़ी हो गई तो कहेगा मेरी शॉप बड़ी हो गई है अब मुझे वैरायटी ऑफ गुड्स रखनी चाहिए तो वो क्या करेगा और वैरायटी बढ़ाएगा शॉप और बड़ी हो जाएगी वो और वैरायटी बढ़ाएगा तो क्या कर रहा है अपना जो प्रोडक्शन का स्केल है वो क्या कर रहा है उसको बड़ा कर रहा है तो 
ये प्रोडक्शन सेक्टर कहता है कि मुझे अपना प्रोडक्शन स्केल जो है वो बड़ा करना है पहले से ज्यादा चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस करनी है तो ये क्या करेगा ये सेक्टर अब सपोज करो कि यहां पे इनविजिबल फॉर्म के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर है तो ये क्या करेगा ये फाइनेंशियल सेक्टर से बोरो करेगा ठीक है तो इसने क्या किया बैंक से इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे जो है वो लोन पे ले लिए ओके अब लोन पे लेगा तो ये क्या करेगा उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा क्यों क्योंकि अगर इसने लोन लिया है तो इसको पता है कि जितने टाइम के लिए मैंने लोन लिया है उतने टाइम के बाद मुझे एक तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न करना है प्लस उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिटर्न करना है तो इस पैसे को अपने घर पे नहीं रखेगा ये क्या करेगा उसको किसी ना किसी काम में लगाएगा तो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा यानी कोई मशीन लगा ली कोई नई कंपनी खोल ली ठीक है तो अब मान लो एक नई कंपनी खोल ली तो उसमें क्या करेगा अब उसने प्रोडक्शन करनी है उस नई कंपनी में अब पुरानी कंपनी में हंड्रेड रुपीज की प्रोडक्शन हो रही थी तो इसने एक नई कंपनी खोली जब इसने क्या किया एक नई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की ओके तो इसने नई कंपनी खोली तो कहता है फिफ्टी रुपीज की प्रोडक्शन करनी है तब क्या करेगा अब हाउस होल्ड सेक्टर को बोलेगा कि मैंने एक नई कंपनी खोली है उसके लिए मैंने फिफ्टी रुपीज की प्रोडक्शन करनी है तो आप मुझे फिफ्टी रुपीज की फैक्टर सर्विसेज जो है वो और दे दो तो अब क्या हुआ हाउस होल्ड सेक्टर ऑलरेडी इसको हंड्रेड रुपीज की फैक्टर सर्विसेज दे रहा था अब नई कंपनी के लिए फिफ्टी रुपीज की जो फैक्टर सर्विसेज है वो और देगा यानी अब कितनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है वन यानी अब उसके बदले में ये कितनी की प्रोडक्शन करेगा 150 उसके बदले में कितनी फैक्टर इनकम देगा 150 इसके पास कितने पैसे आ जाएंगे 150 तो ये कितना कंजम्पन एक्सपेंडिचर करेगा 150 तो क्या हुआ जब इन्वेस्टमेंट हुए तो क्या हुआ जो प्रोडक्शन स्केल था वो बड़ा हो गया प्रोडक्शन स्केल बड़ा हुआ तो उसके लिए अब ज्यादा प्रोडक्शन करनी है उसके लिए ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करेंगे उसके लिए उनको ज्यादा फैक्टर पेमेंट देंगे फैक्टर पेमेंट देंगे तो उनके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे वो ज्यादा कंजम्पन एक्सपेंडिचर करेंगे आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो बड़ा हो जाएगा तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है वो भी अपने आप के अंदर एक इंजेक्शन है जिसके करके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है वो बड़ा हो जाता है ठीक है अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सपेंडिचर की अब क्या हुआ सबसे पहले हंड्रेड रुपी का सर्कल जो है वो चल रहा था अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कह रहा है कि मेरे को ना यहां से हंड्रेड रुपी की फैक्टर इनकम आ रही है तो मैं हंड्रेड रुपी की डिमांड कर रहा हूं ये कहता है कि मुझे डिमांड ज्यादा करनी है जो हाउस होल्ड सेक्टर है ठीक है अब ये डिमांड कैसे ज्यादा करेगा अब सपोज करो कि यहां पर फिर से एक फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो आ जाता है अब ये सेक्टर क्या करता है अब देखो जब इन्वेस्टमेंट हुई थी तो प्रोडक्शन सेक्टर ने फाइनेंशियल सेक्टर से बोरो किया था अब क्या होगा अब हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर से बोरो करता है मान लो मैं हूं अब मैं बोरो करता हूं ठीक है मैंने बैंक से कार के लिए लोन ले लिया या मैंने होम लोन ले लिया या मैंने एजुकेशन लोन ले लिया या मैंने व्हीकल लोन जो भी टू व्हीलर लोन होते हैं उसके लिए लोन ले लिया या आजकल तो जैसे आप जाए ना मार्केट के अंदर तो वहां पर क्या होता है आपने लैपटॉप लेना है मोबाइल लेना है तो वहां पे आपको जो है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज पे वो आपको मिल जाता है तो अब इसने क्या किया इसने जो फाइनेंशियल सेक्टर था उससे फिफ्टी रुपीज का लोन ले लिया ठीक है तो इसके पास हंड्रेड रुपीज कहां से आए प्रोडक्शन सेक्टर से फिफ्टी रुपीज कहा से आ गए फाइनेंशियल सेक्टर से यानी अब इसके पास कितने आए 150 ये कहता है मुझे 150 की डिमांड करनी है मैं 150 फिफ्टी की चीजें परचेज करना चाहता हूं ये कहता है कि मैं तो अभी 100 की प्रोडक्शन कर रहा हूं तो ये कहता है कोई बात नहीं मैं 150 की डिमांड करना चाहता हूं आप मेरे से फिफ्टी रुपीज की फैक्टर सर्विस जो है वो ज्यादा ले लो क्योंकि मेरी डिमांड इंक्रीज हो गई है तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज करो तो ये क्या करेगा ये हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज ज्यादा लेगा कितनी की 150 प्रोडक्शन कितनी करेगा 150 उसके बदले में फैक्टर पेमेंट कितनी देगा 150 इसके पास कितने आ गए 150 ये कंजम्पन एक्सपेंडिचर कितना करेगा 150 तो क्या हुआ सर्कल जो है वो बड़ा हो गया तो अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर पहले से बढ़ जाता है तो क्या होगा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसके लिए ज्यादा फैक्टर सर्विसेज लेगा उसके लिए क्या करेगा ज्यादा फैक्टर पेमेंट करेगा और कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा अब जो एक्सपेंडिचर है 
जरूरी नहीं कि हाउस होल्ड सेक्टर ही बढ़ाए मान लो गवर्नमेंट पहले से ज्यादा चीजें परचेज करना शुरू कर देती है तो अब पहले क्या हो रहा था एक्सपेंडिचर कौन कर रहा था सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर अब गवर्नमेंट सेक्टर भी एक्सपेंडिचर कर रहा है तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ गया ये कहता है कि पहले मैं प्रोड्यूस कर रहा था सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर के लिए नाउ आई हैव टू प्रोड्यूस फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल क्योंकि अब गवर्नमेंट सेक्टर भी कंजम्पन कर रहा है तो इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ एक्सपेंडिचर का लेवल बढ़ा ये प्रोडक्शन बढ़ाएगा ज्यादा फैक्टर सर्विसेज लेगा तो क्या होगा उसके बदले में सर्कल जो है वो बड़ा हो जाएगा सो so, इसके करके क्या होगा इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो पहले से बड़ा हो जाने वाला है तो हम कहेंगे कि ये जो फ्लो वेरिएबल्स हैं लाइक इन्वेस्टमेंट लाइक एक्सपोर्ट लाइक एक्सपेंडिचर इन्होंने क्या किया जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट था उसको बड़ा कर दिया दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इंजेक्शंस ओके तो इंजेक्शंस क्या है वो फ्लो वेरिएबल्स हैं जिनके करके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट पहले से बड़ा हो जाता है आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जो है अगले फ्लो वेरिएबल्स की जिनके करके जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो पहले से छोटा होगा जिसको हम बोलेंगे लीकेजेस बट दैट विल बी आर नेक्स्ट लेक्चर टेल दैन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड थैंक यू वेरी मच टू ऑल द बेस्ट थैंक यू